മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പേജ് ലേഔട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡമ്മി ടെക്സ്റ്റാണ് ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള തീം ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് സ്റ്റൈലും മാറുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിഫോൾട്ട് തീം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മാനുവലി ഇതുപോലെയുള്ള കളറ് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫോണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മാർജിൻ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നാല് ഭാഗത്തും കാണുന്ന വെയിറ്റ് സ്പേസിനെയാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിൻ നാരോ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിൻ കുറവായി കാണുന്നതാണ് ഇക്കാന്ന് അല്പം കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള മാർജിൻ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു സാധാരണ നോർമൽ മാർജിനിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും പോർട്രേറ്റും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേജിനെ വിടുത്തിലും വെർട്ടിക്കലിലും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു പേജ് സൈസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസെറ്റ് അസെൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേർഡിലെ വിറ്റ് എ ത്രീ സൈസ് ആയിട്ടും എ ഫോർ ആയും എ ഫൈവ് ആയും വ്യത്യസ്തമായ പേപ്പർ സൈസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ അസെൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അതിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു പേജർ പേജിൻ്റെ നീളവും വീതിയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വ്യത്യസ്തമായ കോളങ്ങളിലായി ഇവ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വേർഡിൽ എങ്ങനെ വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുത്തെ ത്രീ കോളം ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഇതുപോലെ വീടിനെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കൊളം ഇനി അടുത്തത് പേജ് ബ്രേക്കാണ് അത് നമ്മൾ പേജ് ബ്രേക്കിൽ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ സെയിം ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കാം ഇനി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഏരിയയിൽ ലൈൻ ലൈൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓരോ ലൈ ലൈനും ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലൈൻസിനും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വാട്ടർ മാർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി ഒരു ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അസൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് കോപ്പി എന്നുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിനോട്ട് കോപ്പി എന്നുള്ള ഈ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിനോട്ട് കോപ്പി എന്നുള്ളത് ഹൈഡായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ മുകളിലായാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് നമ്മളിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് 
അതാണ് വാട്ടർ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് വാട്ടർ മാർക്ക് കസ്റ്റം വാട്ടർ മാർക്ക് നമുക്ക് ഇമേജ് പിക്ചർ വാട്ടർ മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇമേജ് പിക്ച് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പേ ഈ ഒരു പേജിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേജ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നോ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാം വാട്ടർ മാർക്കിൽ റിമോ വാട്ടർ മാർക്ക് കളയാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്കൊരു പേജിന് ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ ഇഷ്ടമുള്ള ബോർഡർ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേജിന് ഒരു ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഇനി അവിടെ ഇൻഡൻ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതുപോലെ അസൈൻ ചെയ്യാം സോറി കാണാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പേജ് ലേഔട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റെഫറൻസ് അതുപോലെ മെയിലിങ് റിവ്യൂ വി എന്ന ടാബ്ലെറ്റ് കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെയും ബാക്കിയുള്ള ടാബ്ലെറ്റ് കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ